Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba samolot, którego nazwa kojarzy się z polskimi lasami i to nie tylko dlatego, że miał drewnianą konstrukcję. Bohaterem odcinka jest bombowiec LWS-6 Żubr. Swoją niedoszłą karierę samolot ten rozpoczął na początku lat 30. Projektowany był jako 12-miejscowy samolot pasażerski dla linii lotniczych LOT. Jednak linie lotnicze LOT słusznie chyba wybrały dużo nowocześniejszy zagraniczny samolot DC-2. Z żubra nie zrezygnowano i rozwijano ten projekt, przerabiając go na bombowiec, mimo że już wtedy projektowany był w zasadzie równolegle z dużo nowocześniejszym łosiem. Pierwsza wersja żubra, która wstępnie jeszcze wtedy nazywała się PZL-30, miała nietypowe podwozie konstrukcji inżyniera Zbysława Ciołkosza, chowające się do boków kadłuba, tak jak w łodziach latających. I samolot ten miał też dość słabe silniki Pratt Whitney 400 konne. Taką wersję oblatano i od razu zdecydowano, że silniki będą zmienione na mocniejsze Pegasusy 8, a podwozie zostanie zastąpione konstrukcją chowającą się w sposób bardziej konwencjonalny. Mimo, że żubr tak naprawdę nigdy nie był nowoczesny, interesowali się nim Rumunii. Rumuński rynek był zawsze dobrym, otwartym na eksport polskich samolotów rynkiem zagranicznego zbytu. W 1936 roku, kiedy delegacja rumuńska przyjechała do Polski oglądać żubra, niestety doszło do wypadku. Żubr rozbił się w Michałowicach koło Pruszkowa i zginęli wszyscy na pokładzie, w tym oficerowie rumuńskiego lotnictwa. W miejscu, w którym ta katastrofa miała miejsce, dzisiaj stoi bardzo ładny pomnik, a pobliskie ulice noszą nazwę Lotnicza i Rumuńska. Bezpośrednio przed rozbiciem się żubra doszło do złamania się drewnianego centropłata. Późniejsza analiza wykazała, że powinien być on inaczej wykonany, słoje sklejki ułożone w innym kierunku, dzięki czemu byłby mocniejszy i takie modyfikacje wprowadzono. Ale żandarmeria prowadząca dochodzenie odkryła jeszcze jedną możliwą przyczynę całego nieszczęścia. Żubr pośród swoich nietypowych i nienowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych miał coś takiego jak drzwi, które były de facto w osi obrotu śmigła albo tuż przed nim. Piloci sami przezywali podobno te drzwi drzwiami do lepszego świata. No, trzeba skakać ze spadochronem, otwieramy drzwi, wychodzimy na śmigło no i jest po temacie. Ustalono, że możliwe jest, że ktoś te drzwi niechcący otworzył lub na skutek wibracji czy czegokolwiek one odpadły, uderzyły w łopatę śmigła, przez co zespół śmigłosilnikowy doznał tak dużych wibracji, że rozpadła się konstrukcja centropłata i to doprowadziło do katastrofy. W efekcie oczywiście po takiej demonstracji nic dziwnego, że Rumunii tej szkarady od nas kupić nie chcieli, natomiast wyszli na tym dość dobrze, dlatego że później zamówili łosie, które były jak wiemy w czołówce światowej nowoczesnych samolotów tamtych lat. Po wprowadzeniu modyfikacji samolot skierowano do produkcji w lubelskiej wytwórni samolotów, gdzie otrzymał oficjalną nazwę LWS-6 Żubr. Ona nawiązuje do kształtu dziobowej części, jak sądzę, która przypomina łeb żubra. W tej przeszklonej części miał swoje stanowisko bombardier. Miał on tam również drugi komplet sterownic. Główny pilot miał kabinę na szczycie kadłuba po jego lewej stronie. W czasie produkcji nieco zmieniano y, koncepcję samolotu. One, żubry miały finalnie stateczniki y, pionowe pojedyncze, ale testowano również wersję ze statecznikiem podwójnym. On dawał tylnemu strzelcowi lepsze pole do defensywnego ostrzału, natomiast zrezygnowano z tego rozwiązania ze względu na to, że było cięższe niż statecznik pojedynczy. Ciekawe są różne patenty inżyniera Ciołkosza zastosowane w żubrze. Począwszy od tego chowającego się na boki podwozia, z którego śmiano się, że ono składając się bije brawo swojemu konstruktorowi, ono nie było do końca udane, było zasilane taką przekładnią mechaniczną, która była ciężka, zajmowała cały środek kadłuba, ono chowało się dość długo i schowane dodawało samolotowi tak naprawdę tylko 14 km na godzinę prędkości. Finalnie zostało ono zastąpione podwoziem konwencjonalnym firmy Air Equipment, ale ono również nie działało, albo się nie chowało wcale, albo się składało przy lądowaniu, był też taki przypadek i finalnie żubry latały z podwoziem w pozycji otwartej, zablokowanym, tak jak RWD-11. Finalnie żubr podzielił los wilka. Niezbędne wzmocnienia konstrukcji spowodowały, że samolot ważący około 4 ton przytył o 747 kg, nie był zdolny do operowania z lotnisk nieutwardzonych, a z planowanego ładunku bombowego o masie 1200 kg mógł zabierać tylko o połowę mniej. Przyrost masy spowodował również, że zrezygnowano z rozwojowego projektu samolotu LWS-5, to miał być taki samolot torpedujący dla lotnictwa morskiego, wodno samolot, żubr z pływakami, które wyglądały jak jego jeszcze dwa dodatkowe kadłuby, to już w ogóle byłoby za ciężkie, zrezygnowano. No i skupiono się tylko na tym rozwijanym trochę na siłę projekcie klasycznego żubra. 
Tu kolejna ciekawostka. W 1938 roku wyprodukowano 15 lub 16 egzemplarzy żubra, ale ich numery seryjne miały ukryć właściwą wielkość produkcji, więc były nadawane nie po kolei. Podobny zabieg znany jest bardzo dobrze chociażby z produkcji polskiego pistoletu WIS, gdzie również numery seryjne nie odzwierciedlają wielkości partii produkcyjnych. Żubra uparcie produkowano, mimo że miał drzwi w osi obrotu śmigła, ale w czasie jego produkcji znane były osiągi łosia, czyli dwa razy prawie większy zasięg, dwa razy większy udźwig, znacznie wyższa prędkość i co najważniejsze podobna cena. Zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunek jakości i ceny do osiągów, żubr okazał się jednym z najdroższych polskich samolotów. Ze względu na to, że nie dorównywał łosiowi pod praktycznie żadnym względem, został skierowany od razu do szkoleń. W eskadrach szkoleniowych żubry latały bez uzbrojenia strzeleckiego, a przystosowane były do zabierania pięciu karabinów Vickers F. Niektóre źródła podają, że te karabiny miały kaliber 7,7 mm, ale z tego co mi wiadomo, te karabiny na rynek polski były przekalibrowywane i dostosowane do używanej u nas amunicji kalibru 7,92 Uzbrojenie ofensywne żubra stanowiły bomby, które znajdowały się w komorze po lewej stronie kadłuba lub w wyrzutnikach pod skrzydłami. Załogę żubra stanowiło czterech lotników, ale do lotów szkolnych, podobnie jak łoś, zabierał on pięć osób, miał dołożone jedno składane siedzenie w kabinie. Żubra rozwijano bardzo uparcie, krótko przed wojną powstał projekt o nazwie Żubr 2, który miał metalowy płat i nieco zmodyfikowaną aerodynamikę kadłuba, zwłaszcza jego przedniej części. Ten prototyp nie został ukończony, ale prawdopodobnie zachował się on na kilku zdjęciach. W 1939 roku żubry zostały przejęte przez okupantów. Dwa wraki wystąpiły w niemieckim filmie propagandowym. Jeden trafił do berlińskiej kolekcji do muzeum. Natomiast Luftwaffe używało żubrów aż do 1942 roku jako samolotów szkolnych do szkolenia w pilotażu bez widoczności. Żubr miał komplet przyrządów, miał aparaturę do ślepego lądowania i był dopuszczony do lotów nocnych. Cztery żubry zostały przejęte przez Sowietów, używali ich jako samoloty komunikacyjne. W ten sposób żubr znowu spełnił pierwotną rolę, do której był projektowany. Przypominam, miał to być początkowo samolot pasażerski dla linii lotniczych LOT. Pozostawiamy Was z danymi technicznymi samolotu LWS-6 Żubr i zimowym leśnym krajobrazem. Cześć! I pamiętajcie, żubr miał drzwi w osi obrotu śmigła.